Thank you, Mano Makaria, Murari, who are called Mother Nava Mother. When you talk in the Dini, who are you to channel in Yakua, Yawani Kuamore? Thank you so much. You thought you were referred to any support. Okra to subscribe, the way to subscribe, you get a crowd with Tora Nawaya. Oh, Mode, Dina Muganua Moya, and Narona Moya, Nadera to Korok Mudi Kiria, Nanabegre, Mary Korakaria, Timuroga Moakua, Nitahara Mudi platform, Okari, Mori Marekora, getting the Matoria, Mati Hadia Magro. Okay, ariye <laughs> kuyo ina kulemea kidogo. Eh. Kwa hivyo mtazamaji nikubalie leo tutatumia Kiswahili kidogo ili tukaweze kuendelezana na yeye vizuri. Najua mambo itakuwa sawa sawa sawa. Mm. So nataka utusalimie utambie unaitwa nani umetoka wapi. Na salimu katika jina la Yesu. Naitwa Julia. Umetoka Nakuru. Eh nimekuja hapa ili niweze kushare na nyinyi story yangu. Mm. Julia niko na miaka 35. Saizi niko na 35 years old mm. na ni mama ya saizi ya mama wa watoto sita. Mm. Ningekuwa na watoto kumi lakini saizi niko na watoto wa sita. Mm. Oh, wengine walipas. Mimi Julia nilikuwa naishi Kajiado. Mm. Na Kajiado ni kujikunya nilijikuta. Mm. Ah, ah. Mm. Mama yangu alikuwa ameniuza Kajiado kwa Wahindi alikuwa anafanya kazi ya kutoa vitu Tanzania analeta Kenya kuuza azin kama masufuria hizo vitu za analeta Kenya kuuza so kuna vinya alichukuaga loan kwa wao wahindi ndio alikuwa anawapelekea vile alichukua loan alirudi akagonjeka kansa ya meno vile aligonjeka ya meno alitolewa meno akagonjeka sasa ikawa itini kansa bila aligonjeka alilala hospitali that time nilikuwa peke yangu tu kule kwenye alinipeleka kwa wahindi, wahindi. eh jua alishindwa kuwalipa amegonjeka so ilibidi anipeleke kule bila alinipeleka huko alilala hiyo hospitali ya Kajiado alikaa miezi kaa tatu akarudi akakufa bila alikufa ile kitu yenye aliachaga nikuniuza ameniuza jua amenibadilisha mimi na ile pesa yenye alikuwa amekopewa okay. sasa venye ali aliniuza sana nimeacha kula kwa wahindi huko nilipitia sana juu sikupelekwa shule nilikaa kule nikiwa mtumwa nilikuwa nafanya kazi ya nyumba huko watoto wa huko wanaenda shule na mimi siendi chakula pia ni shida kupewa ilifika mahali huyo mama wa huko huyo mama mwenye boma akafa vile alikufa niliacho mimi na msichana wake na vijana wake na walikuwa wameoa tu huko but wale vijana walikuwa wananitumia vibaya sana Nendi, walikuwa wanalala na mimi cha nguvu na sina mwingine sijui mtu mwingine hakuna pali ningeenda mimi nilikuwa na, nasikia niko na sister zangu but sasa hiyo siko najua penye ninaweza watoa ndio kukaa tu dadangu akarudi kukuja first bunu wetu alikuwa anajua kwenye niko yeye alikuja na akajaribu kuongea na huyo uh, mzee ni anmwachilie mimi twende na yeye ili aweze kunisomesha walikata jua zile pesa na ile agreement walikuwa wameandikania na mama bila walikata sister yangu akarudi hakuwa na uwezo mwingine akarudi bila alirudi niliteseka sana huko mpaka sasa chakula sipewi sasa tulikuwa napikia umbo za huko zikuwa zinapikiwa sasa zile ile unga ilikuwa inapikia umbo nikipelekea umbo na kula na umbo zile ile ugali ai nikapitia sana juu unajua afadhali hata mtu hata akikutumia hivyo na anakupea chakula sawa so, alikuwa ananitumia vibao vijana wa huko wote wanalala na mimi 
nilikuwa eh na nilikuwa mdogo nilikuwa na 10 years sasa hiyo eh so nikabidi nitoroke nilitoroka na vile nilitoroka huko sikuwa na sikwenda mbali nilienda kambi ya polisi juu huyo bwana ya sistangu sist, alikuwa mpolisi na kuna wakati alikuwa amekuja wapi huko Kajiado hiyo kambi so nilienda huko kujaribu vinye nitawatafuta vinye ninaweza wapata ni, niende kwao kwenda kule si kumpata kwa haraka nilibidi nikae kwa mwanaume mpolisi huko nilikaa huko karibu wiki mbili niko na miaka kumi na e, ule pia hakunisaidia juu pia na yeye alikuwa amenifanya sasa kama bibi yake e, analala e, ule polisi tu so, nikaona hapa si saidiki nilitoroka pia huko nikaenda majengo sasa kajado town kuna mahali panaitwa majengo vile nilienda huko nilienda kwa mama mmoja alikuwa anauza changa alikuwa na, alikuwa anauza changa kwa ile Boma alikuwa anaitwa mama Mumbi. Venye nilienda kule mama Mumbi alinichukua vizuri. Bethe nilikaa vizuri sana kwake juu. Nilikuwa ninakula, ninaoga, ananinunulia nguo, nilikuwa ninakula lakini ile kazi nilikuwa nafanya wale watu wanakuja kununua changaa pale wanampe pesa wanalala na mimi. So ataki mimi ni pangu nilikuwa nafurahia juu ninakula na nina ninaoga nikakaa huko nikaona hiyo maisha bado ni ngumu <coughs> nikaona vile ni ngumu nikatoroka tena huko kutoroka nilienda nikapatana sasa na polisi au sasa wenye wanavai zingo za blue Kenya police huyo <coughs> polisi nikampe story yangu huyo polisi aliweza kunisaidia alitafuta huyo bwana assistant yangu wakampigia walisema wanamtumia wana signal alimtumia na akanipata mimi alinipata akanikujia akanipeleka nakuru sasa hiyo wao walikuwa nakaa nakuru mimi alinipeleka nakuru nilikaa huko kwa kwa sistangu but kulingana na sistangu ni second wife kuna mambo alikuwa anapitia kule nilikuwa naona pia uchungu venye anapitia juu yangu nibidi nitoroke pia huko vile <coughs> nilitoroka nilijiunga nilienda na sikuwa ninajua ni mwapi ninaenda sasa hiyo nimekuwa kuwa at least nime, niliweza kuvumilia vumilia nimekuwa kuwa niko na karibu 16 17 hapo nilitokea tu hivi kwa barabara ulikuwa usiku Kanu Street ya Nakuru. Vile nilitokea nilikutana na msichana mmoja. Ndio niweza kumuuliza anafanya nini na anaweza nisaidia aje. Ndio alinionyesha kuna vile mtu huwa anaweza jiuza apate pesa. Sasa hizo sasa hizo. Sasa hizo sasa. 1617 hapo. Akanionyesha. Sasa mara venye mara ya kwanza kulikuja customer tena muite customer kulikuja mwanume mmoja na akataka twende na yeye tudien na nikaambi so jile kitu nilikuwa nishazoea kulingana venye nilikuwa natumiwa nilikuwa isha, isha niingia nishazoea nilienda na ule mwanaume sasa hiyo sijui kama tulikuwa tunalipa 100 ukilala na yeye na kupe mshilingi mia niliweza kukaa na huyo msichana kwake nikiendaga tu hiyo kazi nikapata hadi pesa za nikakusanya nikapata pesa za kukomboa nyumba yangu nilikomboa nyumba yangu na maisha ikakuwa mzuri sana juu nilikuwa napata pesa sasa ile kitu yenye nilikuwa nayo nilikuwa tu na uchungu siwezi kujisamehea sina masomo mamangu ameniuza nimeishi kutumiwa huko hakuna kitu yenye nime, nime gain Eh, so nilikuwa na uchungu sana. Nilikuwa hata nikijiuza ile pesa yenye napata badala nijisaidie ni kunywa pombe. Na kunywa kabisa. Eh, mm. 
na kunywa sasa unataka kuona mtu mwenye amekunywa kwa Kano Street kwa wanaume nini atafanyiwa unaelewa hawaezi oh wanakutumia na wanakuwatanisha sasa nilikuwa nakunywa tu ndio sasa ilifika mahali ile msichana akaniweza kuniongelesha isi isi hiyo ndio ulikuja kufanya jielewe juu leo unaniaibi unaniaibisha hadi mimi tukaongea na msichana sasa ikafika mahali huyo msichana mara ya kwanza nilipata dollars nilikutana na mtu sasa huyo msichana amezoea mpaka anajua kuiba anaekea au anaume dawa kwa kwa pombe sasa ali, alikuwa na nipe hiyo dawa naekea mtu sasa siku ya venye akaniambia huyo mwanaume uende umfore vizuri aizi anaweza kuwa ako na pesa mzu na mjua nilienda na huyo mwanaume nilimweke ile dawa alilala niliweza kumfora ile nilimfora nilikuta eh nilimpata zi, mapesa hizo zenye si za Kenya dollars hiyo time mimi sikuwa nazijua nilienda nikaonesha rafiki yangu nikamwambia hakuwa na pesa lakini alikuwa na hizi mapesa za magazeti ile rafiki yangu akaniambia chana na hizo lakini ndakupea kitu kidogo usiende kulala lakini nilete hizi tuzirudishe zisitulete shida okay rafiki yangu alichukua aliteka advantage alichukua juu nilikuwa nasikia saa hizi venye nilijua hiyo hiyo nini dola moja hiyo 100 ilikuwa 100 dola ilikuwa 1012 So na zilikuwa hizo 100 kumi. Eh. Sasa akanipea hela elfu moja yeye. Yeah. Kaniambia waenda jisaidie na hiyo sitoke bure. Na usi na uchunge sana ule mtu asikufanya nini? Asikujue. Niliendaga nikakunywa sana ile pesa. Sasa jo ile kukunywa ile elfu moja ile kukunywa ule mtu aliweza kunishika. Kunishika kanipeleka polisi sasa mimi siko najua nimeiba pesa nyingi hivyo. Okay rafiki yangu alinichezea. Sasa mimi ikafika mpaka sasa nikampeana kwa maskari. Eh juu siko najua. Sasa si unaona ni, um, nimeshikwa zile pesa zenye nimetoa kwa huyo mtu, si kwa najua ni makaratasi, pesa azitumiki. Alafu hiyo rafiki yangu amenidanganya, amezichukua na yeye ameenda kutumia na janipe kitu ya maana na ameenda na pesa mingi. Nibidi nikampeana kwa au mapolisi. Alishikwa na akaenda prison Kirima. Huko Nakuru. Na e, na mambo ya hii ya kuwekeania dao na John Yende alikuwa amenionyesha. Sasa hiyo dao eh sasa mimi niliweza kuachiliwa. Nilikuwa nimeshikwa lakini niliweza kuachiliwa. Akaenda prison Vinya alitoka prison vinya alirudi hakuwa hata na uchungu na mimi hata hakuwa na Bayern eh ali, alikuja na jiso nyumba yake ilikuwa imefungwa alikuja tukakaa kwangu tukaendelea tu na hiyo biashara ya kwenda kujiuza sasa vinye siku moja sasa wakashikana na boyfriend yake ikakuwa mi nimechokeshwa na hii kazi juu unaenda unakuta wale wanaume wanataka mpaka kutumia mpaka bila kondom mwingine anakunyonga na kupiga na anakutumia na anakukitisha pesa na kupiga na kunyongea huko kwa room unaona sasa nikaona hii nitakuja hata mimi kufa afadhali nienda nikagongwa na gari na huko ama nani na nisikufie kwa hii kazi mmm hata nikiwa kuta kwa wahindi walikuwa wakinitusi wakisema we, we, we ni malaya tu kama mama yako unaona sasa niko nasema kama mamangu alikufa ni malaya mimi sitaki kukufa ni malaya Libi, e, ilibidi ni wache vile niliwacha sasa si rafiki yangu amekuja na boyfriend wake walinionyesha sasa ninaweza fua manguo kwa wenyewe kufua manguo ama ninaenda na na kaa tukichukana na wewe naenda kulala na wewe kwako na kubali kwenda kulala na wewe kwako ndio na spy kenye kiko kwa hiyo nyumba yako nikijua kenye kiko kwa hiyo nyumba yako na waambia wanatengeneza niwaambie kufuli ni aina gani nini kwa huko wanatengeneza mastaki wanaenda wanaiba unaona wanaiba wananipe kitu kidogo sasa ikakuwa kuna mahali nilikuwa nafua nguo 
kwa msichana mmoja huyu msichana alikuwa na vitu za maana sana sana za pesa nyingi sana wakani taka ni kwenda huko si nikaelezea venye kinye kiko huko wakati walienda wa kuiba imagine walinipatia au pesa yenyewe walinipatia hata singeweza kujinunulia kiatu na vitu zenye wametoa huko ni vitu za pesa mingi kabisa eh hapo nikaona juu mimi mwenyewe tu nilijiita kamkutano nikaona ninakosea vile niliona ninakosea niliwacha hadi hizo kazi juu naona watu wengi wameibiwa watu wengi wa, wanaumia juu yangu kwanza kuna nakumbuka kuna mama mmoja alituona akaniambia ujue utakuja lipia hii Niliumago sana ni ile story nilibidi nimewacha nime, nime ndio niliwacha nika pata boyfriend sasa tukakaa na yeye tukasukuma muda na yeye wetu sukuma muda na yeye nilipata mimba yake ya kwanza sasa e, e, ya kwanza na nilipata hiyo mimba nikaza mtoto na vile nilizaa mtoto alikuwa kijana mzuri sana alikuwa anaitwa Brian. Na sasa juu u babake ameniachilia. Alimenizaisha na ameniachilia. Ameenda. Alikuwa na mke mwingine. Sasa ameniachilia ameenda. Nilibidi nirudi kwa ile kazi ndio niweze kulea ule mtoto. Unaona? Siko anajua kitu kingine. Sasa nirudi Kano Street ndio niweze kufanya nini kulea mtoto. Kuna mama nilikuwa naachi ule mtoto. Um, analala na yeye na anamlalisha alafu nakuja namlipa asubuhi nikaendelea tu na hiyo kazi na nikalea katoto kangu kalifika 2 years akiwa na 2 years siku moja mimi nimetoka tu nimeenda kazi hiyo stima zikapotea waka katotoka huyo mama kakaenda kakaashia mtu ndio alikuwa amelala kama washia candle yeye alimwashia candle nile candle likawaka ikaisha alikuwa amekelea juu ya box na kulikuwa na carpet. Ikaisha ikawasha ile box, ikashika carpet, ikashika neti za nyumba. Mtoto sasa mtoto akachomeka. No, eh, sasa kabla hako ameungua sana, but ile moshi ndio ilimweza. Ile kulikuwa na spray ilishika moto ikalipuka. Ile ilipuka si ndio watu walisikia, wakaenda wakamtoa, wakamrescue, wakampeleka hospitali, vile alimpeleka hospitali na mimi nikakuwa nimepigiwa simu nimeambiwa nikaenda kwenda mtoto akakuwa vinye tu nilifika na yeye akakufa sasa mimi hapo siko anajua kaa kuna kitu yoyote mbaya okay nilisikia vibaya na nikasaidiwa na watu na tukazika ule mtoto na hiyo manika na nikarudi kwa maisha yangu tu ya kawaida kurudi kwa hiyo maisha nimesahau sasa mambo ya ule mtoto nikarudi kwa hiyo kazi nikapata tena boyfriend mwingine. Ile nilipata hiyo boyfriend nikapata tena mimba yake. Ile nilipata mimba yake nikazaa mtoto na akakufa. Na yeye ako. Tena mtoto amekufa. Eh, sasa ni mtoto ame sasa nilizaa mtoto akakufa. Hatu kutoka na hospitali. But ni mzaa eh ni mzaa tu akiwa normal na akiwa sawa na kilo zake ziko sawa bataka kufa sasa wenye tulitoka nilitoka hospitali nimeka nikakutana tena na ule ule, ule mwanaume baba yake mtoto tukarudiana kamsamehe tukarudiana nikapata tena mimba yake nikaza mtoto nikaza mm. sasa hapo hata akanioa yule alinioa tukakaa na yeye kabisa na akanipeleka hadi kwao Dondori huko Nakuru na tukajuana na watu wao na nikakuwa sasa bibi yake Sasa si nimekuwa bibi yake <coughs> nika tukakaa maisha mzuri sana juu alikuwa mwanaume hard working alikuwa na pesa aliniweka vizuri sana alinipenda nilirudi nikapata mtoto wake mwingine sasa Mwenye tu nilizaa ule mtoto nikiwa nili nikiwa na ilikuwa 209. Mwenye tu nimezaa ule mtoto na yeye akapata accident. Bwana akapata accident. Eh. So, so. Hata si kama accident, juu alitoka kwa nyumba, akirudi alirudi akiwa amewaka moto, anawaka moto. 
moto ya ukweli. Eh. Yeah. Akachomeka akakufa. Sasa wakampeleka hospitali ilikuwa St Mary hapa Gilgil. Mm. Aka nikaita ndugu zake wakampeleka hospitali. Mm. Kumpeleka hospitali mm. hakuka, akakufa. Sasa hapa ni mtoto amekufa, watoto wawili wamekufa sasa. Mm. Na bwana amekufa. Eh. Yeah. Sasa si nimebaki na ule mtoto. Yeah. Ni mkubwa hata sasa yako class 8. Mm. Haya. Nika maisha kaendelevi nikafukuzwa na kina in law sister in law wakanipeleka wenye walinipeleka ilibidi tu nimejiondoa nikaenda kutafuta maisha kwa maisha ni kurudi wapi kwa street nikarudi tena kwa street eh narudi nikajiuza ndio niweze kule mtoto mwanaume mwenye nilipata tena nikifikiria ti sasa huyu tena atanisaidia kule mtoto na tukae vizuri juu sasa ninaona ni nimeonja ile maisha ya kuolewa nimeitamani sasa nikachukuana na huyo mwanaume kupata huyo mwanaume nikapata mimba yake kupata mimba yake nikapata katoto kastana tena na yeye akakufa ile mwanaume ule mwanaume tena amekufa eh hey. mtoto amesurvive eh hey. sasa pale mbeleni hmm. watoto wawili wali survive walikufa na wa, bwana e, e, sasa hapa ni bwana wawili wamekufa watoto wako wako sawa sasa si nika nikakuwa na mshtuko sana nikakuwa yani maisha yangu ikakuwa ngumu mm. ju sasa sitaki niko na mimba niko na niko na watoto na niko na mimba ingine ya ule mwanaume mm. na amekufa mm. Nikashindwa sasa nitafanya aje nilikuwa okay sikuweza sikukaa kama hiyo mimba ijatoka ikatoka vile ilitoka nili nilikaa nikarudi tena kwa ile tu kazi ndio niweze kulea utototo ni tuwili sasa niko na tototo tuwili tumeachana na miaka mbili na nataka ndio niweze kutulea sasa mimi venye nilirudi kwa ile kazi Mendelea tu kulea watoto nilipata tena mwanaume. Akanionyesha vinyo atanisaidia na ataweza kunisomesha watoto na kunilelea watoto. Tulichukana na ule mwanaume tukaka tukaka wakati nilipata mimba yake ikatoka. E, nikapata tena ingine ikatoka mbili zake. Wakati tena nilipata ya ya, ya tatu kuza huyo mtoto akakufa mtoto akakufa eh lakini huyo mwanaume alisurvive mm. sio mwanaume na yeye akaenda akiendaga sijai msikia eh sasa eh sijai jua kama bado wako hai mm. e, nikatoka hapo maisha kakuwa ngumu maisha kakuwa ngumu ikabidi sasa nitafute hata kama nikazia nyumba sasa sinajua dadangu kwenye yako nikaongea na jirani yangu nikamwambia ni ni campest kuna msichana sasa tuko tunaendana na yeye uko Kano Street niko tunajuana anaitwa Shiro nikamwambia Shiro aki maisha imekuwa ngumu mimi naona hata fadhali tu nijue na niwe hawa watoto kuliko kutupitia yote juu mimi sioni penye nitatokelezea sioni najaribu kupiga hiyo picha ikuji ndio hiyo Shiro akaniambia hapana we tafuta penye unaweza peleka hawa watoto nikupeleke kazi ya nyumba Nairobi nikamwambia yeye by the way juu sasa nimeanza mpaka kutafutwa na na watu juu ya nini juu kulisema kusema de wa kero getune sasa watu wenye hao wanaume wenye kufa watu wao wameanza sasa kuniingilia kunitafuta sasa si shiroka sasa niko kwa risk sasa ule ule Shiroka niambia pana twende wapi? Twende nikupeleke kazi Nairobi. Mimi nikajua nikipeleka watoto kwa sista yangu hata wakubali, hata kubali. Yeye anaweza kubali lakini bwana yake atakubali. Ilibidi mimi niache watoto kwa nyumba na nipigie na niambie ni bangu kila kitu. So ni bangu aweze kufanya nini? Kuconnect watoto na sister yangu akapigia sister yangu akamwambia mudhani aliendaga huku aliacha watoto mkikata kujia watoto nitawapeleka nini polisi so sister yangu alienda akachukua watoto na mimi nikaleta na huku Nairobi 
niko nilipeleko place inaitwa Nyadhona hapa Kabete tu Kiambu county Nyadhona kwenda Nyadhona nilipeleko kwa shosho nilikuwa naangalia shosho ya huyo msichana huyo shosho alikuwa anafaa kulipiwa na wa vijana wake nilifanya kazi huko miezi tano na si kulipwa sasa maisha kakuwa ngumu watoto wa nyumbani nataka kuwatumia kitu nimekuja nafanya kazi na silipwi na sitaki kurudi na kule mm, nikatoka nikaongea na msichana alikuwa anaitwa wa remote kaongea na eh nikampe hiyo story ya watu wanilipi akaniambia ni wapeleke kwa chief Tha, nilienda kwa chief na nikasema mimi niko na watoto na hao watu wanilipi na watoto wangu wamenitegemea ni watumie pesa. Sasa hata nimepigia sista yangu simu nimemuomba msamaha na nikamwambia niko kazi. Si venye kumeenda tu kuende. Uh, nikiwa huko kwa chief sikusaidika. Juu kija walita hawa hiyo shosho alita vijana wake. Venye walikuja mkutano wa watu, watoto wote ilisemekana ule kijana wa mwisho kitinda mimba ndiye anafaa kulipia shosho msichana wa kazi. Na huyo kijana na kazi yake ilikuwa tu ya kunitumia huko. Eh jusi sana nileti eh ananiletea tu vitu tuzuri nguo nini. Eh Sasa ikamikona hiyo maisha ni ngumu. Sisaidi watoto wangu ili niliendaga. Niliendaga nikatoka huko nikaenda sasa ka center ka hiyo nyazona na nilienda hiyo center nilipata kazi ya kirafu ya ba nilifingia kwa kazi kwa ba nilifanya kazi kwa ba na nikakuwa msichana mzuri sana na msmart sana ni sasa ninaweza kujiweka ninapata pesa wanaume huko hivyo wanaona mtu mgeni wanampigania unaona Nili, eh kazuri nikapata pesa nika rent house nika rent nyumba yangu nikanunua mattress dufe nikaanza yani tu maisha kama maisha nikakaa vizuri nikarudi nikapatana na mwanaume alikuwa na sasa mwanaume mwenye nilizalia mtoto wa kwanza huyo mwanaume tukuvenye tulichukuana tulikana yeye siku chache sana kazi sasa yeye ana, ana pesa no kazi yake ako na pesa shetani ni mbaya <laughs> kazi yake ako na pesa na huyu mwanaume ana pesa so mimi napenda huyu mwanaume hana pesa no kazi yake ako na pesa ilibidi sasa huyu mwanaume nimekaa na yeye amenioa sasa hata si eh si atataka kunioni kaa nimemua jo ame move kwangu eh sasa tumekaa na yeye na ninaenda kwa kazi yake sasa ya jo amenioa hataki nifanye kazi ya kirafu ni bidi niende naenda kwa huyu mwanaume ananipea pesa na la na yeye ananipea pesa naweza kulipa rent naweza kulisha huyu eh eh naweza kumlisha nipata mimba ya huyo kazi yake na huko umeolewa na na kazi yake nikapata mimba nikazaa mtoto na huyo kazi yake alijua ni wake juu sikumwambia chochote na akafurahi sana na akamuita jina ya brother yake na akakuja hospitali na tukatoa mtoto na tukaenda home na akanihiuhiria No nilipata mateso sana kule mwanaume juu sasa ilifika mahali akapata kazi alikuwa anafanya kazi ya kuchimba shimo hizi za maji akapata ka hiyo contract akaenda akapata 8000 sasa ule mwanaume akakuwa nioni mika ni mtu eh yako na pesa anaenda kwa ba anakunywa na wasichana wa ba unaona akikuja kwa nyumba ni makelele tu na vita. Hai nikaona sitavumilia hivi na niko na mtoto hapa. Mtoto wangu akiwa na miezi mbili nikarudi kazi kwa ba. Nilikuwa namwachia mama hapo hivyo, juu ni karibu ananipigia simu naenda nanyonyesha mtoto na rudi kazi. Nikarudi kazi kwa ba. Ile tu tena tukakaa ile tu upendo. 
mwanaume akakuja akaomba msamaha zenye pesa imeisha akaomba msamaha na akarudi tukarudiana ile tulirudiana alikuja tuka tukapata tena nikapata mimba ndio nilipata mimba ni bado nilipata ya ule kazini yake jiona naenda tuko ule kazini yake ndio nipate usaidizi umepata mimba ingine ya kazini eh. yake so kuna watoto wawili wa kazini yake sasa si niko na mimba wakati nilizaa huyo mtoto kazini yake akakufa <coughs> kazini yake kukufa sasa si ndio niko na hapa hivi sitaki mtu mwingine tena akufe ilibidi niende kwa kwa nikaambia rafiki yangu alikuwa anaitwa Wairi Mo nikaambia hiyo story then ilimpe hiyo story ilibidi aende anipeleke kwa pasta ti au manabii wanajita manabii so imekuwa ni kama confirm sasa kwa mm. shida eh mm. nipeleka huyo nabii alisema mimi ni wa kero getune yule alisema hivyo akaniambia ti ni kwe nikasa nikamuza nitafanya nini iishe juu mwanaume mwenye niko na yeye sitaki akufe na ikezaenda ikuwe nimpata mimba yake nimzalie siezi taka akufe na siezi taka mtoto mwingine akufe sasa so, si ndio huyo huyo pasta kaniombea kaniombea kaniambia ni kwe napeleka shilingi elfu moja every saturday nilikuwa tulienda miezi mbili eh, nilikuwa napeleka peleka na ujue sasa ukiamini kitu ni kama huo inatendeka nilikuwa nimeamini kabisa niliamini na hiyo huyo mwanaume tukakaa vizuri yani nikapata mimba yake mwingine sasa mtoto mwingine si wawili wako nyumbani sasa huko nimepata watatu nikapata mimba yake na nikazaa mtoto na kuhai mpaka saa hizi nikarudi tena nikazaa mwingine jili ya tu ya kwa eh na hadi saa hii ya kuhai wiche nyi sijuagi kama watoto wote bado ni wake juu bado juu mapato yake ilikuwa kupata kitu ilikuwa shida ilikuwa natoka nje bado na kwani ukitoka nje na umeolewa au protect Ninaji protect lakini kuna watu wengine wanakataa na kuwekelea pesa nyingi uko na shida ya zile pesa inabidi. So uh, uh, kwa kifupi nikusema mm. ulikuwa unajiuza bado kama umeolewa. Eh. Na bwana yako alikuwa anajua? Hapana. Na wewe haukuwa haukuwa hiyo kitu inakuchoma. Nikae na niuma sana lakini sikuwa na otherwise. Mm. Hana pesa, mm. hana kazi. Mm. Na mtoto niko na watoto mm. watatu hapa mm. na wanafaa kukula na wanafaa kukunywa mm. na ni yule mwanaume don't care mm. ya yeah, pate asipate mm. yeye yeah, ana shida mm. eh yeah. na sasa unajua kuna kuna <coughs> mtu mwenye anajuaga lazima nitafute hata kuwa aje nikikosa lazima nikope kwa sababu ya yule mtoto wangu mm. yeye yeah, ilikuwa <coughs> Yeye yeah, kwa shida kwake. Mm. Yeye yeah, hizi itafuta kama me, enda asubuhi na amekosa kazi mm. atashinda hivyo the whole day. Hiyo si shida. Na jioni ata ana aibu <coughs> atakuja tu pale. Na kule. Eh. Mm. Sasa ikakuwa ikafika sasa mahali nilipata mbunge mmoja. Mbunge. Mm. Alikuwa anasimamilia sita mtaja. Mm. No alikuwa anataka kiti fulani huko niliweza kum, kumuongelesha nikapata nilipata hadi namba yake niweza kumuongelesha okay, kuna vile huyo mbunge aliniuliza ali anaweza nataka nini anaweza nataka nifanyie nini mimi nilimwambia tu huyu bwana yangu kuna venye wame, walikuwa wamepewa kawash na hiyo kawash ilikuwa wamepewa na mbunge fulani pia ikawa ya kikundi watu 16 wanaume sasa ikawashinda au wana wa watu 16 wakaiuzia ndugu ya bwanangu brother yake wakiwa na partner yake mwingine sasa venye alimuuzia huyu bwanangu juu ya venye alipewa kae hapo kama miaka mbili akuwa anaekea tu wale au hiyo partner wao wengine shilingi mia kila siku wanangu juu sasa amepata pesa pale kwa kaosh hakuwa anaweza kuwekea anakunywa yote wasichana wa hiyo kambi yote ni wake 
So ni kama wewe sasa wewe eh. unapiga umalaya kivyako na mm. wanako pia eh. unapiga eh. umalaya. Sasa mm. ikakuwa mimi nikasik, nilisikia vibaya sana lakini si si kuweza kumhukumu kwa hiyo time mm. jua tamu mimi nafanya vinye nafanya. Mimi kitu yenye iko mimi ninafanya nilishe watoto na nimlishe. Na yeye anafanya kazi anapelekea wale wengine na hatujali na akikuja kwa nyumba hakutumie halale na wewe hakupige na kule kwa hiyo nyumba na afulue nguo na auge sio kitu ilikuwa na niuma sana sasa nilikuwa nashindwa ndafanyaje na kwa usiku mpaka naona nitamua nile machungu naona pana naona tafadhali singeenda kwa ule mnabii akufe yani na umo tu kabisa mimi ninafanya nisaidie boma mimi hata neighbor so alikuwa na nina mshaji nilikuwa nanunua kila kitu kwa nyumba yani nyumba mpaka kufurnish ni mimi nilikuwa na furnish Ika, ikafika mahali si wakanyang'anywa ile kaos jo ameshindwa kuwekea wale ile mia akanyang'anywa nilisikia uchungu tena ju ninampenda nisikie tena uchungu sasa amekuwa jobless sikutaka hivyo ni nilibidiki niende na huyo mbunge na kuambia alikuwa anataka kiti fulani huko nikaongea na yeye kabidi nikalala na yeye ndio aweze kum kum mashini ya kawesh so ulilala na huyo ndio e. a support bwana yako e. Uje ndio wewe doka nani yake? Unalala na mtu mwingine ndio mm. bwana yako asaidike. Hao ndio kutushokeria mirode. Mm. Sasa huyo mbunge akatu, akani, alinunua alikuwa anaenda majua anarudi alienda majuu akanunua mashini kununua mashini na akaileta hiyo mashini ikakoi imeleta shida kwa na kijiji hapo nyaleta shida ati hata kama ni ya group kakuwa pana imenunuliwa mtumo moja sasa hiyo huyo mbunge alifanya vizuri sana ali ona muondoe alimleta mahali inaitwa Kamakis akamuondoa huko eh akampeleka hapo Kamakis akamnunulia tank hiyo nini ya kuanikia carpet hiyo chuma ma pipes hizo nini zote akamweka na akakiwanza akamtengenezea hapo akamwekea hiyo kawash vile alimwekea bwanangu juu ni kama amezoea sasa kule nyadhuna na marafiki zake na wale wasichana wake hakuweza kuvumilia kama Akis. Alienda mara ya kwanza, ya pili, akaona hakuna kazi. Unajua hawezi yekiwa kazi na ianze tu hapo. Alifaa ku take time avumilie. Ye aliondoka kama Akis aliacha hadi manguo mpaka mattress. Nunona ule mwanaume alikuwa amemnunulia mpaka amemlipia mpaka nyumba miezi sita kabla aweze nini kujinua nilimshughulikia aje mpaka akashughulikia bwana yako hivyo okay alinitumia tu wewe tumeendelea kusikiza story ya Juliana hapa tunaenda tukichanganya hivyo Kiswahili kikuu kwa sababu pengine tukifanya na Kiswahili Julia ataweza kujieleza vizuri ili tusiruke kitu hata kimoja tumefika hapa sasa tulikuwa tumefika wapi tumefika sasa mali alikuwa amekiwa kazi kama Akis. Kama Akis. Mm. sasa mm. aliweza kurudi kule. Alishindwa mm. kuvumilia huko. Mm. Njoo akokuwa na kazi mara ya kwanza. Mm. Vile alirudi mm. na mimi sasa ndio nikakuwa niko na mimba ya mtoto huyu mdogo. Mm. My last born. Right. nilipata hiyo mimba huyo mtoto, yule mm. mwanaume si aligeuka aligeuka kabisa mm. akawa akawa mnyama kwangu mimi naweza sema kitu kama hiyo vile alitoka kama eh mm. avenye alikuja hatukuweza kukaanisha na amani tena ama alijua wewe ndio ulitumika ndio apate pesa aikewe biashara hapana hakujua hakujua mm. okay unajua dhamiri pia huyu inaambia mtu so sijui kama alisense kitu mm. but hakuna nilikuwa ninacheza ile mchezo yenye huwezi rukia huwezi mm. jua haraka mm. sasa alikuja akageuka sasa amekuwa sasa ni yani atiezi kumuelewa mm. anakuja anakunywa 
pombe anakuta anavuta bangi kwa nyumba watoto wako hapo ananipiga ananipiga na nimbele, ananitumia mbele ya watoto na na mimi watoto wakiwa hapo wakiniangalia ikafika sasa mahali sasa anachukua kastana kangu ka across kadoka 5 years ati akitaka kulala na mimi lazima amguze aguze aguze nani mtoto sehemu zake za siri kumrusha vidoli mtoto wake eh ndiye alale na mimi okay si wake ni wakazi yake lakini hiyo time yeye alikuwa na juani wake juu mimi si kwa hii nimemwambia chochote no ebu eleza vizuri ati anala anashika mtoto ndiye alale na mimi mtoto wa miaka 5 eh kwa nini sasa siju nikimuuliza ni vita nikiongea ni vita na sasa niko na mimba nikabidi tu nimemuondokea nimehama sasa nimekuliwa na shida kabisa mpaka kupewa watoto chakula imenishinda niko karibu kupata mtoto hawa ni watoto wengine ni wadogo watoto wangu wamefuatana wameachana na mwaka mmoja mmoja sasa nikaenda mahali kunaitwa ngecha sasa nimefikiria nimefika mwisho nimefukuzwa kwa ploti nimeambo sasa hiyo meza yenye niko nayo nimepewa hivyo bure ni hame niende vitu zangu zimetolewa nje sasa nikashindwa nitaenda wapi no nikaona aje nikiweza piana huyu mtoto ni mzai ni mpeane si ninaweza lea watoto wengine ninaweza tafuta kazi na nilea watoto wengine juu nikisema nikutoa sijai toa mimba nikisema nikutoa mtoto amefika karibu kuzaliwa sijui atakuwa na miezi ngapi but naona ni kubwa ako karibu kuzaliwa mm -mm. nikaenda ka hospitali kalikuwa hapo hivyo ngecha kwenda ngecha nilikuta hiyo daktari wa hiyo clinic nikamuuliza daktari mimi kuna kitu nataka unisaidie ile kitu yenye nataka unisaidie ni ni mtu mwenye neza neza za nimpe mtu mwenye ana mtoto ni zae nimpe huyo mtoto nisimuone nini nimpe huyo mtoto aende na yeye na yeye ndio niweze kwenda kusaidia watoto wangu okay daktari niambia waenda nyumbani nitakutafuta nikaombea hata sina pa kuenda by the saa hizi sina pa kuenda hata watoto wangu wako kwa jirani Uyo huyo daktari alishikwa na huruma sana. Alipigia daktari mmoja anafanya kazi wa Ngigel Hospital level 4. Akampigia huyo sister alikuwa anaitwa Esther. Kampigia akamwambia shida yote. But ule Esther ni mtu ame anajua Mungu, anaogopa Mungu. Alikuja kuniona na akaniuliza story na nikampe story yangu. Alinitafutia nyumba akanirentia nyumba kwanza nakumbuka alinitafutia double nikaweza kuingiza vitu zangu alilipa na akaniambia usipeane huyo mtoto Julia si shida yako juu sasa tumeongea na yeye shida ni ni jawa wengine akaniambia utaweza kulea hadi hawa wengine nilifurahi sana kusikia hivyo akanikombolea nyumba akanilipia cha, akaninilia chakula chakula ingekuliwa miezi kaa tatu shopping shopping mzuri kabisa na misiki kumuona tena akaninilia akanilipia nyumba akaninilia nguo za ule mtoto akaninilia hadi yao akaweza kupea hadi yao wengine nguo tukakaa vizuri sana vile nilipata ule mtoto nilipata vizuri kwa hospitali na akakuja akanichukua akanipeleka home akanilipia mtu akaniheria nikapata nguvu nikiwa na miezi mbili akaniandikisha kazi hospitali wangiki basi nimeandikwa na account nilifanya kazi miezi kaa tatu nililikwa na li, una, okay unacheleweshwa mshahara but uko kili ni yeye alikuwa na make sure ninapata fare Ninapata kitu ya kukula kabla mshahara ifanye nini itoke nyumba sifungiwi analipa kabla mshahara itoke Ilifika mahali sasa Mbuyu mwanaume anaona sasa nime nalipo shilingi 1012 Nimekeo ya miezi tatu 
nimekuja nimefanya shopping nzuri nimenulia watoto mwangu tuko sawa sasa akashindwa kuvumilia sasa kwake eh sasa anakuja kule anatupiga nenda kwa chief ana hiyo esta anakuja anampeleka pale kwa chief anapewa onyo sijui ni kani kitu alikuwa anatoaga ama kulikuwa kunaenda aje but ile kitu inarudia tu anakuja ananipiga ananivunja nakati hata hii mkono hata sahii kipigo picha ijaye kuja vizuri mm. alikuwa amenivunja siwezi ati kufua nguo sana ama kusukuhiha kusqueeze sasa alikuja akanipiga na kuja anaingia huko anakula anafanya vinye anataka sina nikipiga nduru kwa majirani hakuna mtu ananiulizia wanajua ni bwanangu sasa hii maisha kakuwa ngumu siku moja tu ndio jirani waliingilia bila waliingilia na yeye alikujaga si waliingilia wakati wakamtoa waka nje wakauliza kenye kinaendelea wenye wenye waliuliza kenye kinaendelea tuka explain sisi wote na tukambo turudi akamuongelesha na turudi tulale kusikwe na makelele katoto kangu kamoja ka, ka Travis mwenye sasa anafikiria ni fast bone wake alikuwa anampenda sana tungekosa hata kumfungulia Travis alikuwa anamfungulia Travis hata saa hizi anampenda ananiambia eh eh ananiambia kama baba atakuja change huwa ananiambia si si ukiomba Mungu baba atabadilika namwambia eh huwa na hiyo ndio ombi nyingine inakuwa na huyo mtoto siku moja alimfungulia mlango sasa ule aka akaomba msamaha na vinya aliomba msamaha tukaanitia hadi wazee wa kijiji mama nilikuwa tunaheshimu sana wa kijiji tukaongea na hiyo story kaka imeisha but mimi nikienda sinaenda napata pesa nakuja napika juu kama hata hujalipwa tulikuwa tunapea huo tu dasto ma daktari unafua wanakulipa so nilikuwa ninaenda nafulia madaktari wananilipa huko madaktari walikuwa wananipenda sana jikoni wanituma nimbe Julian kwa nafanya kazi jikoni Julian pashie tu maji nikipashia mtu maji jua astahili kupashiwa ananilipa naona ninapata kwa kitu ya kupelekea watoto hii nikienda na pesa kwa nyumba inakuwa shida ananipiga ananipiga no ile kitu iliniuma sana kwa maisha yangu ni wakati alikuja na rafiki yake kwa amekunywa akaasha akavuta hiyo bangi akaiwasha akavuta akanitumia kalala na mimi kalala na mimi hadi na nyuma ndo akarudi akatumbia tu hiyo rafiki yake hiyo rafiki yake bado tu akalala na mimi hadi na nyuma na wakatoka wakaenda nikono huko nitakufia hiyo ndo nilikuwa mwanzo na mwisho kuonekana huko alikuja na na kalala na mimi mbele ya watoto wangu mbele na nyuma mbele ya watoto hiyo picha ijayo toka watoto wangu mpaka sasa hata wakijaribu wanakansoliwa lakini hijai watoka. Hijai watoka juu na kaga hivi. Okay, mtoto ni mdogo but anaelezea mpaka venye babake alikuwa anapaka mate. <laughs> Jai rudi huko msitai rudi but mimi nilimsamehea nilimsamehea tu niliokoka najua Mungu na amenisaidia sana kwa maisha yangu mimi si Julia mwenye nilikuwa zamani nilimsamehea ndio ile kitu yenye 
iko siezi sahau niliishi kufanya vivyo vinye nilikuwa nafanya ili nimsaidie yeye na watoto niliishi kufanya hiyo vyote vinye nilikuwa nafanya nione akikaa vizuri lakini alinilipa vibaya hata kama nilimkosea alinilipa vibaya sana kama kama ilikuwa revenge ile alikuja na rafiki yake alikuja akajua zile vitu uko nafanya maybe ndo alikuja na rafiki yake wa make sure ame revenge in the worst way possible wacha ni wacha nikwambie kitu moja unaona mm. hata saa hizi hivyo mm. venye nimeongea hapa mm. saa hizi ndio watu wamejua nilikuwa nafanya kazi gani hakuna mtu alikuwa anajua eti nilikuwa hawai jiuza huko mm. walikuwa anajua nafanya kazi kirafu na trabumeka nilikuwa yani nilikuwa mtu vita kwa plot vita na wasichana hiyo nisikie tu umesema umeongea yangu nikupate unaona so mimi nilikuwa najulikana tu mambo na vita na mwiritu wa kirafu mtumia wa mudu na kwa kirafu unaona No hakuna mtu alikuwa anajua anajiuza ama nini. Hakukuokuja. Hata yeye mwenyewe alikuwa ananipeleka kazi. Situmiachana nimeenda kazi kwa kirafu na atakuja saa tano tukifunga, anichukue na twende home. Na hata jua nimefanya chochote. Hizo within your time. Um, Nishafanya mambo yangu yote na pesa iko kwa mfuko. Mm. Na kusema hiyo mzunguko ya hiyo time umeenda ulikuwa unalala na watu kama wangapi? Eh si kwa napitisha watu wawili. Eh, so ya chakula ni. Nivo. Kwa hivyo wewe ukifanya ile kazi mm-hmm. ilikuwa ni tafuta ni watu e, e, mm-hmm. Niweze tu kupea watoto wangu chakula, mm-hmm. nisione wakiteseka wakiomba. Hivyo mm-hmm. na yeye pia. Mm-hmm. Juu. Walikuwa wanamchukia watoto. Ah, watu wa hiyo kijiji. Huyo mtu ana wazazi. Ah, ana wazazi na ajasoma mm. ni kama mimi mm. alikuwa yeye ndio first born kwao mm. so yeye aliacha shule izi, ili aweze kulea watoto wao mm. ajasoma so alikuwa hakuwa na ana nini mzuri picha mzuri pia mm. na nilikuwa ninajaribu kutengeneza ile kapicha kake mm. kaonekane uh, wacha nikuuliza Julia watu wengi wamekuwa akikuja mtu anakuja uh, anatengeneza story anakuja Unajua nimefanya uchunguzi wa history yako. Eh? Mm-hmm. Na nimeweza hata kupata bwana yako. Mm-hmm. Na vile nilimuelezea alisema mm-hmm. kuna 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 mahali pengine unaongea wewe. Sasa hii tukampigia simu anaweza hakikisha hizo vitu ni za ukweli. Naweza taka apigiwe mm-hmm. kwa sababu mimi pangu ninaongea ukweli yangu yenye mambo yenye shainifanyikia. Na kama si si kuokoka nikajua Mungu hiyo mm. kitu nimeishi kujekea 15 good years unaona mm. no, no wakati niliokoka niliona lazima nishei kitu itoke kwa roho yangu mm. hata yeye kuna nafsi tatu wezi ficha kuna Mungu na shetani na we mwenyewe hata yeye pali yako hanajua kenye ninaongea ni ukweli maisha yangu hapana mm. hapana si mwaribi jina mm. na naongea nikiwa mbele ya Mungu na anajua hivyo. Mm. Eh. Hey. Sasa vile ulitoka huko kwake ulienda wapi? Nilienda nilirudi Nakuru. Mm. Nakuru kwa nani? Kwa sista yangu. Nirudi kwa sista yangu na alinipokea vizuri juu. Nikienda huko venye nilikuwa hata yeye alikuwa ameona tu nikukufa na kufa. Alinipokea vizuri isipokuwa ilikuwa shida kwa bwana yake kukubali lakini aliweza tu kumsikiza sasa ile kitu ilibidi nikuje ni juu sasa bwana yake ana, ana, ana force mimi ni peleke watoto kwa baba yao niende Saudia alikuwa anataka uende Saudia eh ni sasa ni, ni ndio niweze kukaa na amani huko nipeleke watoto kwa baba yao niende Saudia. Ile kitu yenye mimi najua kitendo yenye baba yao hawa watoto wanawafanyia na which si baba yao. Unaona? Mm. Sasa inakuwa ngumu kwangu. Na ile picha alilala na wewe mbele ya watoto mm. hajawahi to. Mm. Mm. Sasa inakuwa ngumu kwangu. Mm. Sasa ningekuwa tu ile kitu yenye ningependa tu nipate kazi ama kitu yote ya kufanya hizi 
naweza kulea watoto ni atunge wa hiyo nana na huyo mtu tena mm. maishani sasa hiyo nakufanya nini then god si complain mm. nimekuwa nafua nguo mm. 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 alafu kuna mama amekuwa msaidizi kwangu mm. sana sana mm. yeah naitwa Mirejenga mm. nimekuwa msaidizi kwangu sifungiwe nyumba at least ananilipia mm. Mm. so ile shida sasa yama ile kitu ndio kuna mtu pale anakutizama mm. ile kitu unaweza taka kusaidia na anaweza kusaidia namna gani tu watoto wasome watoto wasome ni na wasikai kosa chakula mm. asifungiwe nyumba siku hata mm. moja mm. atenyeneza fikiria kurudi kwa street mm. ama atenyeneza fikiria mm. kufanya kitu mbaya mm. kinyume na mapenzi ya Mungu mm. uh, sahi bwana yako anatazama hapa Mm. pengine anatazama hii video mm. tunajua ataiona mm. kwa sababu nitakuwa nikifuatilia kwa sababu nitataka kujua pengine na yeye ako na yepi ya kusema mm. unajua kuna ile anaweza sema ume umeongea mambo ya mengine hayapo mm. akitazama pale unaweza mwambia nini kulingana <coughs> na yale mambo amefanya huko kupitia unajua ametuma nipitie mingi sana na anajua hivyo no ile kitu yenye tu mimi naweza mwambia arekebishe na hata akipata na najua si mimi bibi yake wa kwanza amekuwa na mabibi wengi akitupaga na watoto wengi pia akitupaga ile kitu yenye mimi naweza mwambia yeye si kijana ni mzee sasa hizi arekebishe na mimi nimsamea naambie Mungu pia msamehe hivyo tu na ile uchungu sasa umeweka kwa moyo wenye unasemanga nilimsamehe ningeingia uitoe tu yote saa hii uitoe tu hiyo kitu iishe tu mara moja ukitoka hapa utoke ukiwa mtu mwenye amepona mtu mwenye hana ubaya na yeye hiyo kitu ati hata ukiendelea hiyo story haulii tena unajua nini ku kuna kusamehe na kusahau lakini hiyo kitu kusahau ni ngumu ni, ni nini hiyo unajua acha nikwambie hapa Julia tunaangalia haja pia wewe ulimkosea kwa sababu ukiwa bibi ya mtu ufai kwenda kujiuza hata shida iko imekupeleka namna gani kuna ile pia wewe umemkosea si ni ukweli mm-hmm. kuna ile ulilala na kazini yake pia wewe tuangalia hapo ulimkosea vibaya sana naona pengine hii mambo alikuwa anafanya akitaka ku revenge kwa sababu alikuwa na feel vibaya e, kuna ile kuna ile kuna ile ame feel vibaya aka aka feel ku revenge mm. wewe usikiange guilt mm. out of the uh, out of your vile zile vitu ulivyofanyia huwa nasikia no wakati niliokoka nilijisamehe mm. hadi mimi najua kwanza kabla usamehe mtu lazima kwanza wewe ujisamehe mm. nilijisamehe mm. na vile nilijisamehe mm. ndio nilikuja kujua hata mimi siko anamfanyia vizuri No hata kama alikuwa na revenge hangefanyia hivyo watoto. Watoto ni innocent. Watoto wajui chochote. Hawako wanajua chochote watoto. Ile kitu yenye tu hii na niuma nivyo venye alifukua anafanya mpaka mbele ya watoto na venye alikuwa anafanyia mtoto. Hiyo tu. Juu ni mimi nilimkosea ni yale tumekoseana. Hangeingiza watoto wajui chochote angejaribu tu ile heshima wao watoto walikuwa wanapewa hiyo mwanaume mm. alifaa tu na yao wape hiyo heshima mm. mm. sasa unajua uh, internet kwa haisahau mitandao itaishi milele na hii video pengine siku moja watoto wako wataiona mm. na watajua kumbe hivi ndivyo mama alikuwa anapitia mm. haya ndio yalikuwa yanafanyika hivi ndio walifanyana na baba yao mm. baba, baba yangu mm. hao watoto wakitazama hii video mm. mm. unaweza waambia na mgeni just kutoka ndani ya roho yako from the deepest part of your heart mm. ile unatamani nyingi kuambia uambie sana na mimi kenye nezaambia watoto wangu mm. tu mambo yenye nimefanya hii kwa kupenda kwangu ni wakati ni challenge zenu nilipitia kwa, kwanza kwenye niliacho ile uchungu ilitoka na penye niliacho No mimi siwezi waacha. Mimi nitawalea, nitajaribu vyote vyenye nitaweza. 
niwalee ili wasikapitie kama yeye nilipitia mimi ndangangana ni wasomeshe wasome wasikose kusoma kama venye mimi sikusoma mimi sasa hii siwezi atachukua bible ni read sijui siwezi kukusomea juu sijasoma sijui sasa hizi ati mtoto wangu ananiulizaga homework anaweza kuja na homework aniulize hapa atafanya nini siwezi mfanyisha kusoma kitu hata siwezi mfanyisha juu sijui so mimi nitangengana nitawasomesha nitawasomesha siwezi taka wakose kusoma venye mimi kusoma na ile kitu tu yeye inaweza waambia pia wanisamehe waambie pale wana wanisamehe tu kwa ile mambo yote yenye nilifanya. Ngire kuna kitu umefungia unasikia unaweza taka itoke. Kuna kitu kingine ya ziada unasikia unaweza taka itoke. Umeongea kile kitu. Eh. Yamu kweli. Na vile kuna kitu umepakisha bado unasikia uitoe, unasikia uifungie. Mhm. Acha tu tufikishe kasa. Mm. So bosi sasa nataka nikupatie chance ujiongee. Unaona ule mtu wangu akame ukae kama ni yeye unaongelesha, unataka akusaidie. Sasa huyu mtu mwenye anatizama hapa, mm. unaweza mwambia, sasa ukae ni kama kumuomba unamuomba, umwambie akusaidie vile anaweza. <coughs> Mimi naweza penda tu unisaidie pale tu penye utaweza, nisomeshe tu watoto wangu wache kufukuza kwa shule nasikiaga vibaya wakati mtoto amefukuzwa shule na sina hiyo pesa ya kumrudisha shule nasikiaga vibaya sana ama sengine nime ametaka kukula kitu fulani sina uwezo wa kumpikia hiyo kitu nasikiaga uchungu sana naweza penda tu mwenye tu najua kuna watu wengi hapo hivyo wana uwezo kuna watu wengi wanakula wanakunywa na wanabakisha hiyo kidogo yako tu nina zaomba tu nisaidie na si mimi usaidie saidie tu hawa watoto wangu wasipitie maisha yenye mimi nilipitia at least tuone tukawa wataweza kujisaidia katika maisha yao in case sasa bwana yako ajitokeza afuta kuona hii video uh, akuje pengine na yeye asame atataka kuongea Uh, anaweza kuja akonfirm ama zile vitu umeongea uko na uhakika ni za ukweli si kumwekelea umemwekelea sijamwekelea ni hata ukitaka ushaidi nao mgani gezenda hospitali ya wangige hmm. anaweza kakwambia huyo hmm. esta naitwa esta maina ni sasko kule wangige hmm. level 4 hadi uh, hizo barua zangu za kunitibu nazo kwa hivyo nikimaanisha tukienda hospitali tutapata ni kweli ukienda polisi tutapata ni kweli mm. tukizunguka hata kwa kijiji tutapata Ukiz, ni eh, kizunguka kwa kijiji okay bwana wangu uko ni kwao mm. akukosagi watu wenye wanakuchukia na watu wenye wanakupenda mm. so si watu wote wanakuchukia na si watu wote wanakupenda mm. So utapata tu ukichunguza utapata ushaidi wa, wa kutosha. Kwa hivyo ujadanganye. Si msijadanganye. Mm. Uh, hapa ni, ni, ni fafanue vizuri kuna mtu anaweza taka kumsaidia kwa njia ya kununua chakula, watoto wakule vizuri, wavae vizuri. Lakini kuna mtu anaweza sema niko na mzigo naweza taka kusomesha hao watoto. Naweza taka tutumie njia nzuri kama ni kutafutia watoto shule, tena tutafuta vizuri kwa utaratibu tu kama ni kutasikia utawalipia school fees mpaka amalize shule tufuatilie vizuri unaweza nipitia kunipitia ili tusaidie umama kwa sababu hata ile situation nako saa hii kuna mambo yeye mwenyewe hawezi nimesikia hajasoma yani kuna mambo mengi sana hajapatana nayo kwa maisha naweza taka tusaidiane vile kwa hivyo hii namba yake tutapeana kama unaweza taka kumsaidia nyumba kulipa hiyo ni kitu kidogo kidogo chakula namba yako peana pale kama utakuwa comfortable Okay, namba yangu ni 0720 217841 0720 217841 So, hivyo ndivyo kulivyo 
Julian amepitia mambo mengi na mambo mengi sana yenye uchungu mbele ya watoto wake mambo ambayo yamefanya moyo wake ukajawa na uchungu tutafuatilia hii kesi tutataka kujua kulienda vipi tutafuatilia jinsi tutakavyoweza kuhakikisha kwamba huyu mama amesaidika pamoja na watoto wake kuna kitu kingine pengine umebakisha uko sawa sasa ndio mm, mtazamaji kwa heri kwa heri na bwana bariki mm. mm. Asante sana na niko ndidia mirande dimweka. Thank you for nani kumrata breed ginya thaishi. Kabi to kurathima na gwikewega. Tukenyitaita mihari kunyitira mutimi oyo hamwe na twana twake. Gukoro gifuetera uhoro ucio step by step. Gutigira ati. Nitokoro tukiyejera uhoro oyo ginya dagika ya muthia. Ni ditagwa nyiko amugere ndukarigana no subscribe thini wa YouTube channel yakwa. Na ba yakwa yathi mugera go tukinyira na ugera go share rugano haha. Ni 0799 76 75 89 ogigwa ne ukorehera ciana ici thukuru cia mutumi oyo no nginyerana na beyo nigetha tumenye uri atogicitaithia gwadiria wirore rimwega eja kurathime bye bye